Carlo Tavecchio. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Presidente. Prego, Umberto. Presidente, c'è per sempre, no? La chiameranno per sempre, Presidente. Presidente, i presidenti federali restano comunque presidenti ad onore ad onore, ad onore. Vero. Sì. e quindi presidente non ho sbagliato come appellativo presidente le dico come la penso senza peli sulla lingua quando lei fu eletto io feci poche fiamme contro di lei considerandola inadeguata e inadatta per la posizione che andava a ricoprire e la sua eh, famosa eh, gara aspetti, aspetti, sono... aspetti eh, ci arrivo ci arrivo anche perché lei viene dalla Lega Nazionale Dilettanti, di cui invece ora è rappresentante, che è vicepresidente di Cario e Cosimo Sibilia, che io conosco da ragazzo e che stimo da sempre. Vado avanti dicendo che lei veniva dalla stessa stazione, eh, poi fece quella clamorosa GAF che la fece impallinare dal mondo intero. Oggi io devo dire che se vado ad analizzare la presidenza a Tavecchio io le devo fare i complimenti perché lei ha pagato colpe non sue leggi Ventura ma ha portato delle innovazioni al calcio italiano importantissime tra l'altro lei è quello che ha introdotto il bar, la bar in Italia sì. e quindi sì. penso che lei abbia goduto di una stampa peggiore di quella che ha meritato e non è una sviolinata perché ripeto l'ho avversata sempre io ho avuto sempre certe riflessioni molto contraddittorie però ho sempre accettato tranquillamente sapendo che è difficile cambiare un sistema partendo dalla base difficile. Presidente io le voglio subito chiedere proprio del VAR o della VAR non so se lei la uh, Guardi, chi... del VAR le posso dare delle notizie molto importanti il VAR nasce nel 2014 non nel 2016-17 nasce nel 2014 con Blatter e Blatter cercava assolutamente una nazione che avesse capacità e voglia di applicare questa normativa tenga presente che io non è che ero la parola non, non va bene ma seguo molto le trasmissioni di Piscari che erano quelle del processo se vi ricordate no? sì. e, e il processo di Piscari l'antesignano della moviola in campo lui la chiamava moviola in campo quando Blatter il moviolone eh, il moviolone quando io incontrai Blatter nel, set- nel 2014 nel 2014 eh, fu il discorso fu eh, che abbiamo esperito sulla questione del VAR e io chiedi la disponibilità con una lettera che agli altri ancora non ha calcio e a quell'epoca tu vai contro quasi tutti gli stessi eh, che tenga presente e eh, invece io credo che eh, quella intuizione che non era certamente mia ma di tanti altri fu portata avanti e siamo stati i primi ad essere con la Germania ad essere autorizzati a fare chiamiamola l'esperimento dopodiché l'esperimento andò a buon fine anche se migliorabile e gestibile certo. eh, siamo arrivati qua allora Umberto mi prendo lo spazio per un'ultima domanda al Presidente poi chiaramente ti lascio la parola solo per chiedere eh, Presidente Tavecchio quello che abbiamo visto ad Empoli è chiaramente una mancata applicazione del VAR perché per esempio il ginocchio di Dybala tocca il ginocchio di Benasser lì c'è contatto, non è spinta e quindi era un episodio assolutamente valutabile al VAR è noto come certi ambienti l'abbiano fortemente osteggiata e questo è anche il frutto della cattiva stampa della quale parlava Umberto Chiarello, il nostro direttore in precedenza io le chiedo Presidente ma in qualche modo oggi il VAR, la VAR, chiamiamola un po' come ci pare è un po' più spenta rispetto a quando lei l'ha voluta fortemente per il calcio italiano? Guardi, il VAR è un prodotto che deve essere astrattamente eh, da un punto di vista eh, chiamiamolo sportivo rispettato la filosofia che viene dal tennis dalla pallavolo è quella che dimostra che più un gioco viene tutelato nella correttezza più è regolare io, io credo che nessuno ha la facoltà di inventare le cose che non, che non sbagliano mai L'uma, l'uomo eh, per sua natura ma sbaglia ma il VAR lo corregge 
a questo punto tutte le opinioni sono accettabili ma io credo che sia irrinunciabile il futuro senza la tecnologia in campo Umberto No, io sono d'accordo che non si possa prescindere dalla tecnologia come penso che bisogna fare qualcosa per recuperare gli italiani al gioco del calcio in Italia voi avevate provato con la regola dei 4 più 4 che io ho definito simpaticamente i 4 più 4 di Moro Orlandi che non credo <ride> abbia dato abbia dato grandi risultati però qualcosa ha provato eh, fare, guardi le dico una cosa in Italia e comunque in Europa bisognava applicare una norma che poteva essere attuata quando noi eravamo la presidenza della comunità europea lei dice che c'entra la comunità europea no c'entra perché se avessero accettato una delle mie proposte di dichiarare il calcio norma specifica dello sport significava poter incidere sulla possibilità di far giocare solo 5 stranieri in una squadra e avremmo recuperato i nostri giovani, avremmo recuperato cosa che non fu portata avanti, l'Europa è composta da 28 nazioni, c'è la libera circolazione delle idee, delle merci, dei costumi e, delle, delle, e dello sport, quindi ormai noi siamo legati a, a questa filosofia. Il calcio italiano diventa un calcio europeo, diventa un calcio sotto certi aspetti mondiale. Certo. Umberto? Eh, però ci sono problemi normativi che impediscono il cosiddetto protezionismo, ma c'è qualcosa da sì, fare per se, per forza, in questi problemi normativi se si dichiarava il gioco del calcio specifico, la specificità del gioco di uno sport permette di schierare delle difese di calciatori questo non è avvenuto anni fa e non avverrà mai più ormai c'è tu che metti in condizioni di essere chiamiamolo utilizzabile per comunque il contatto paese della comunità Presidente che Presidente. cosa si sì, prego. Sì, vai, vai, vai. No, volevo capire cosa si sente di augurare a Gabriele Gravina quali raccomandazioni anche fa a Gravina se l'ha Gabriele. sentito Gabriele Gravina è un di lungo corso ha fatto con uh, Castel di Sangro ha fatto attività di agonistica ha fatto attività dirigenziale ha fatto attività sportiva eh, noi, io dissi a suo tempo che la madre di tutte le battaglie era la riforma dei campionati la riforma dei campionati la mia prevedeva 18 squadre in A 20 squadre in B e 2 da 20 in Lega Pro credo che vada su una, un discorso che in questo momento non conosco ma non, non può essere distante molto perché non possiamo pensare a differenza di Spagna e Inghilterra Inghilterra no, ha 80 e rotti squadre ma la Spagna ce n'ha 45 la Germania 42 la Francia 48 insomma eh, eh, non si può prescindere dalla riduzione delle squadre professioniste Presidente... riducendo le squadre professioniste sì, no, io le, le squadre professionisti che a, a risolvere il problema ha detto Platini poche ore fa fidatevi, gli arbitri stanno sempre dalla parte di chi comanda, ha ragione Platini? non so io non lo so come mai Platini abbia dichiarato questo non lo so io, credo che, gli, la Juventus. io, che, io credo che gli arbitri sono i, giudi, i primi giudici in campo bisogna concedergli l'errore di una decisione secondi ma, e poi ci sono anche delle situazioni particolari ma c'è sempre la giustizia sportiva che dovrebbe rimediare Presidente perché non ha cacciato Ventura dopo la Spagna che era il caso di cambiare allenatore? Allora eh, lei deve sapere che in questo sistema non ci sono solo le questioni di natura sportiva ci sono questioni di natura economica eh certo. lei come Presidente non si può permettere di, di pagare due allenatori io se fossi il presidente del Napoli non del Inter, mondiale, sì, ma la, la federazione italiana di un calcio non può pagare due allenatori il contratto va rispettato e poi ma quando ti dico una che cosa quando è stato esaltato dallo spogliatoio doveva ricordare di pari ma guardi è esaltato dallo spogliatoio 
è una roba che co- co- conta a voi non costa a me Io ho avuto contezza tutti i giorni con i giocatori nessuno mi ha mai detto niente a me a me non è stato detto che non volevano l'allenatore scusi. io le posso dire una cosa io tutti lo sanno avevo un debole, cioè un debole per il signo no? sì. Sì. io non ho potuto intervenire mi sono rimasto non so questo non ho capito però questo è il sistema ognuno ha le sue prerogative che, che aiutava eh, il signore Ventura c'era un era eh, tutto il tecnico c'era eh, un'assistenza dei tecnici anche federali eh, questo è successo perché eh, se, se quel palo fosse entrato non eravamo ancora qui a discutere e quando io dissi eh, so, che però lei la sapeva ha legato il suo nome alla... se lo ricorda quando dissi sì, è bello, dire, non no, no 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 peggio di un apocalisse un peggio di una eh lo so, infatti l'apocalisse c'è stata non da mondiale ma guardi che io per chiarire a voi la questione in modo onesto e sincero che eh, sia stato corrotto che un presidente federale a prescindere di caro che non ha mondiali deve fare una riflessione generazionale e dire siamo a posto con la federazione abbiamo grossa liquidità abbiamo quattro posti in Champions abbiamo fatto che prima erano due abbiamo fatto eh, le no, ma infatti io l'ho detto il lavoro abbiamo federale fatto, è stato eh, fatto abbiamo molto fatto bene. l'altro 21 abbiamo fatto il VAR cosa si deve fare di più? bene, a questo punto però il fatto agonistico è morale noi fuori dai mondiali non potevamo starci visto che non si è dimesso nessuno perché se si fossero dimessi quelli tecnici io non avrei dato le dimissioni ma non si è dimesso nessuno, non avevo altra via che mettere ah, io io la... atto, infatti glielo ho fatto i complimenti, da detrattore qual ero, ho dovuto prendere atto che lei perlomeno lei si è comportato da uomo, questo è la riconosce. Presidente, è la, più, è la più bella soddisfazione che ha una persona che alla fine guarda senza remore il discorso. Presidente Tavecchio, grazie per essere stato con noi.